Imagine qu'aujourd'hui tu étais convoqué au tribunal divin pour être jugé. Quelle serait la sentence Imagine Satan en tant qu'accusateur en criant à tout le monde que tu es un misérable pécheur qui ne mérite pas hériter la vie éternelle. Que répondras-tu à ton accusateur Je ne sais pas ce que te concerne, mais moi, mon bon connaisseur de ma vie, je serai obligé d'être d'accord avec mon accusateur. En effet, je ne mérite pas, ma vie est tachée par les péchés que j'ai commis. Mon cœur est corrompu et mon esprit pollué. Si j'étais très honnête, je dirais au tribunal divin que mon accusateur avait raison et que je ne méritais pas les récompenses de l'éternité. Mais Dieu merci, il existe un mais. Dieu ne convoque pas ses enfants au tribunal divin pour les condamner. Il souhaite les innocenter. Ce cas est exemplifié au chapitre 3 du livre de Zacharie, où nous trouvons une scène dans laquelle le haut sacrificateur Joshua est jugé au sujet des accusations apportées par le grand accusateur Satan. À partir du verset 4, nous trouvons la sentence du juge. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Joshua, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revais d'habits de fête. » Vois bien que le rôle du tribunal divin n'est pas condamné, mais sauvé. Le juge ne se met pas contre le pécheur. En fait, il fait face à l'accusateur avec l'objectif de sauver le condamné. Un autre aspect important est que ce n'est pas le pécheur qui pourvoit et qui enlève son vêtement sale. Le juge offre gratuitement le nouveau vêtement de pardon. Et notre rôle en tant que pécheur, c'est seulement dire oui.